ശ്രീകൃഷ്ണമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ബൈബിൾ ക്ലാസിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനായിട്ട് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയോട് ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ദ ബൈബിൾ ദ ബിഗ് പിക്ചർ എന്നൊരു മോഡ്യൂളിൽ തിരുവചനത്തെ പഠിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ സഹായിച്ചു അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് നാം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവസാനത്തെ ചാപ്റ്റർ അത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ആ ഒരു മോഡ്യൂളിൻ്റെ ഒരു അവസാനത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മതിനെ ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് അവലോകനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഓവർ വ്യൂ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ ബൈബിൾ ക്ലാസിൻ്റെ ഈ മോഡ്യൂൾ അവസാനിക്കും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചില ആഴ്ചകൾ ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ന്യൂ ഇയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരികയാണല്ലോ പുതിയ വർഷം വന്നതിന് ശേഷവും നമുക്ക് മേ ബി ഒരു ജനുവരി എൻഡോടുകൂടി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ബൈബിൾ ക്ലാസ് വീണ്ടും പുനരാരംഭിക്കുന്നത് പുതിയൊരു സബ്ജക്റ്റോടുകൂടി നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ബൈബിൾ പഠനത്തിലേക്ക് വരും എന്നാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ചിന് മുൻപായിട്ട് ഈ മോഡ്യൂളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുകയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വോയിസ് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ക്ലാസ്സിൽ കൂടി എന്ത് പഠിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അത് എഴുതി അറിയിക്കുകയോ വോയിസ് മെസ്സേജിൽ കൂടി അറിയിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രതിഫലം അതിൽ ഭംഗിയായി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രതിഫലം അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ഭംഗിയായിട്ടും വാസ്തവത്തിലും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകാത്തവർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം അയച്ചു തരാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് തെറ്റായ പഠിപ്പീരിനെ തെറ്റായി മന മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന മാതിരി ആയിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് ശരിയായിട്ടും വാസ്തവമായിട്ടും അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രതിഫലം ഞങ്ങളൊരു സമ്മാനം നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതിക്ക് മുൻപായിട്ട് അത് ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുവാൻ ഈ മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലോ മലയാളത്തിലോ ഒക്കെ ആവാം അത് നിങ്ങൾക്ക് വോയിസ് നോട്ടായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലോ മലയാളത്തിലോ ഒക്കെ പറയാം അത് നമ്മൾ എഴുതി അറിയിക്കുവാനായിട്ട് വിനീതമായിട്ട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഹാലലുയ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ഇമെയിൽ അഡ്രസ് എല്ലാവരും ഫെമിലിയർ ആണ് എന്നാൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഇവിടെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ ഗേറ്റ് മിനിസ്ട്രീസ് ട്വൻറ്റി നയൻറ്റീൻ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഈ ഒരു ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിൽ നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുവാൻ അത് അയച്ചു തരുവാനായിട്ട് ഞാൻ കർത്താവിൽ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ജനുവരി മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്കൂൾ ഓഫ് ടയറിനസ് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി കഴിഞ്ഞ ഒരു സംവത്സരം വളരെ ഡെലിജൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കത് പഠിക്കുവാനും ഫോളോ ചെയ്യുവാനും ദൈവം സഹായിച്ചു ഒത്തിരി പേര് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ വളരെ ഡിലിജൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ലൈവ് മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ദൈവം സഹായിച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ പലർക്കും അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുവാൻ ലൈവായിട്ട് കഴിയാത്തവർ അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ അത് കാണുവാനായിട്ട് ഒക്കെ ഇടയായി അവർക്കെല്ലാവർക്കുമായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ദൈവം കാണുന്നു ഇതിനെല്ലാം ദൈവം നമുക്ക് പ്രതിഫലം തരുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് എന്നോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഹലലുയ സകലവും അവനായും അവൻ മുഖാന്തരവും ഉളവായി എന്ന ചാപ്റ്റർ വണ്ണിൽ കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ച് കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു എല്ലാം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഉളവായി സകലവും യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരവും അവനായും ഉളവായി എന്ന് കൊലോസി ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യത്തെ ഉദ്ധരിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങി സ്വർഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും ദൃശ്യമായതും അദൃശ്യമായതും സിംഹാസനങ്ങളാകട്ടെ കർത്തൃത്വങ്ങളാകട്ടെ വാഴ്ചകളാകട്ടെ അധികാരങ്ങളാകട്ടെ സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു അവൻ മുഖാന്തരവും അവനായിട്ടും സകലവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച് തുടങ്ങി പ്രാരംഭാധ്യായത്തിൽ എന്നാൽ ഈ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അധ്യായങ്ങളിൽ കൂടി ബൈബിളിനെ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് അവലോകനം ചെയ്യുവാൻ നമുക്കിടയാക്കി ഞാൻ ഇന്ന് അതിൽ കൂടെ ഒരു ഓട്ട പ്രതീക്ഷണമാണ് നടത്തുന്നത് എങ്ങും തന്നെ നിന്ന് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള സമയമില്ല നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ആഴ്ച കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചോ അതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ടുള്ള നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഐ വിൽ ബി റിയലി
അത് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി സ്വർഗത്തിൽ അവർ ദൈവത്തിന് സമനാകുവാനായി കൊതിച്ചു സാധാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് സമനാകുവാനായി കൊതിച്ചു അന്ന് ദൈവം അവനെയും അവൻ്റെ സ്തുതി പാഠകന്മാരെയും ചേർത്ത് തള്ളിക്കളയുവാനായിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മുടിച്ചു കളയുവാനായിട്ട് ഇടയായി അതാണ് ഫോളൻ ഏഞ്ചൽസ് വീണുപോയ ദൂതന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ സ്വർഗത്തിലെ മത്സരത്തിൻ്റെ ഫലമായി ദൈവം അവരെ വെട്ടിക്കളയുകയും അവൻ്റെ സ്തുതി പാഠകന്മാരെ ചേർത്ത് ദൈവം വെട്ടിക്കളയുകയും ചെയ്തു ഫോളൻ ഏഞ്ചൽസ് അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഭൂമിയിലും മത്സരിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനെതിരായിട്ട് അവർ മനുഷ്യനെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ദൈവത്തിനെതിരായിട്ട് ഭൂമിയിലും മത്സരിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്യുവാനും പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളമായി മരണം കടന്നു വരുവാനും ഒക്കെ ഇടയായി അങ്ങനെ അവൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അധിപതിയായി തീരുകയും സകലവും അവൻ്റെ ആധിപത്യത്തിൽ ആയിത്തീരുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ സ്വർഗത്തെയും ഭൂമിയെയും വീണ്ടെടുത്ത് മനുഷ്യന് തിരികെ തരുന്ന രണ്ട് സ്വർഗീയ പദ്ധതികൾ ദൈവം ദൈവം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു അത് ദൈവം ഉലക സ്ഥാപനം മുന്നമേ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നതും ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയുമായിരുന്നു സ്വർഗീയ പദ്ധതികളാണ് അതിനെ നാം കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ എന്നും ചർച്ച് രണ്ടാമത്തെ പദ്ധതിയെ സഭ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്നും പറയും കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ എന്ന പദ്ധതി ദൈവം മനുഷ്യൻ ആദ്യം മുതലേ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഏതിനു ശേഷം അവിടെ മുതലേ ദൈവം ആ കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ എന്ന പ്രോഗ്രാം അല്പാൽപമായി വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഓരോ കാലഘട്ടം കഴിയുമ്പോഴും അത് കുറച്ചുകൂടി ഓപ്പണാക്കി കുറച്ചുകൂടി വെളിപ്പെടുത്തി കാര്യങ്ങൾക്കൊരു വ്യക്തത വരുത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നാൽ സഭ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന ദൈവിക പദ്ധതി അത് ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ മറച്ചു വെച്ചിരുന്നു അതാർക്കും വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല ദാറ്റ് വാസ് ഹിഡ് ഇൻ ഗോഡ് ദൈവത്തിൽ അത് എന്നേക്കും സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം രഹസ്യമായി വെച്ചിരുന്ന ഒരു പദ്ധതി നമുക്കതെല്ലാം അറിയാം അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവം കാലങ്ങളെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും മുൻകാലമെന്നും ഇപ്പോഴുള്ള കാലം വരുവാനുള്ള കാലം അങ്ങനെ കാലത്തെ മൂന്നായിട്ട് പ്രധാനമായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ടിടയായി ടൈം പാസ്റ്റ് ബട്ട് നൗ ഏജ് ടു കം അങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ചാർട്ട് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മെമ്മറി ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പഴയ കാലം കഴിഞ്ഞ കാലം ടൈം പാസ്റ്റ് അവിടെ ദൈവം കൊടുത്തിരുന്ന ഈ കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ എന്ന ആ ഒരു പദ്ധതി അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ടിടയായി അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വിളിക്കുകയും അബ്രഹാമിന് കൊടുത്ത വാഗ്ദത്ത് പ്രകാരം ദൈവം മോശയെ വിളിച്ച് ഇസ്രായേലിനെ അവരുടെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുകയും ദൈവം അബ്രഹാമിന് കൊടുത്ത വാഗ്ദത്ത് പ്രകാരം ഇസ്രായേലിൽ കൂടി സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളൊരു ദൈവിക വാഗ്ദത്തം കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ അങ്ങനെ സ്ഥാപിതമാകും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം മോശയെ തക്ക സമയത്ത് ആ ഒരു ദൗത്യത്തിനായി ദൈവം ഏൽപ്പിക്കുകയും തന്നിൽ കൂടി പ്രമാണങ്ങളും കൽപ്പനകളും ദൈവിക അരളുപ്പാടുകളും ഒക്കെ അവരെ ഏൽപ്പിക്കുകയും അവരെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച് അവരോടൊരു മൊസൈ മൊസൈ കവണൻ ഒരു മോശൈക ഉടമ്പടി ഒക്കെ ചെയ്ത് അവരിൽ കൂടി ദൈവിക വചനങ്ങളെ അനുസരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ദൈവം അവരോട് കൽപ്പിച്ച് അവരെ തനിക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിക്കുകയും അവരെ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമായിട്ട് ദൈവം അവരെ അഭിഷേകം ചെയ്യുകയും അസൈൻ ചെയ്യുകയും അവരൊരു പെക്യുലിയർ ട്രഷർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു പ്രത്യേക സമ്പത്തായിരിക്കും നിങ്ങളെൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിച്ച് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും നിങ്ങൾ മൂലം നിങ്ങളിൽ കൂടി ലോക ജാതികൾ മുഴുവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അങ്ങനൊരു വലിയ അനുഗ്രഹം ദൈവം അവർക്ക് കൊടുക്കുവാനായിട്ടിടയായി ആ ക്രമത്തിൽ ദൈവം മോശസിനെ വിളിക്കുകയും തന്നിലൂടെ ഒരു വലിയ ജാതി പിറക്കുകയും ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇതാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവം അവർക്കൊരു കൽപ്പന ലോ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ന്യായ പ്രമാണം കൊടുക്കുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു ആ പദ്ധതിയായിരുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ വന്ന് പന്തിരു വരെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച് അവർക്ക് അവർക്ക് ആ ഒരു ശുശ്രൂഷ അവരെ ഏൽപ്പിക്കുകയും അതിൽ കൂടി അവർ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ആ പദ്ധതി അവരോട് കർത്താവ് പ്രസംഗിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അങ്ങനെ ചാ മറ്റേ ചാട്ട് കാണിച്ച് ഇതായിരുന്നു അവരുടെ ഒറിജിനൽ പ്രോഗ്രാം അവരെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന ദൈവിക പദ്ധതി അതായത് അബ്രഹാമിൽ കൂടി ഒരു ജനതയെ വിളിച്ച് വേർതിരിക്കുകയും മോശസിൽ കൂടി കൽപ്പനകളും പ്രമാണങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുക്കുകയും അതിനുശേഷം ദാവീദും അതിനുശേഷം യോഹനാൻ സ്നാപകനും ഒക്കെ ആ ക്രമത്തിൽ വരികയും കർത്തവ യേശു ക്രിസ്തു യ
ശക്തി പകർന്ന് ലോകമെമ്പാടും ചിതറി കിടക്കുന്ന യഹൂദൻ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്കാരെ അവർക്കാണ് ഈ വാഗ്ദത്തം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവരെല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടണം എരുസലേമിലും യഹൂദിയിലും എല്ലായിടവും പിന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ ശമരിയിലും പിന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ അറ്റത്തോളം പോയി എൻ്റെ സാക്ഷികളാകുവിൻ അങ്ങനെ അവരിൽ കൂടെ ഈ രക്ഷാമാർഗം ലോകത്തിലേക്ക് ഈ രക്ഷാമാർഗം ലോകത്തിലെല്ലാം പരക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ദൈവിക മാർഗം അതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് വർഷത്തെ ഒരു വലിയ ട്രിബുലേഷൻ പീരീഡ് കാര്യം അവരെ കഷ്ടത്തിൽ കൂടി ആ ഒരു പ്രയാസത്തിൽ കൂടിയും അവരെ കടത്തി വിടണം കാര്യം ഇസ്രായേൽ ജനം മൊത്തത്തിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ഡീവിയേറ്റഡായി ദൈവിക മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ഡീവിയേറ്റഡായി പോയിരിക്കുന്നു വലിയ തിരുമേനിയ നോക്കിയിട്ട് നീ വെള്ള തേച്ച് ശവക്കല്ലറയാകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിൽ കാര്യങ്ങൾ മാറിപ്പോയി അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആലയം കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാക്കി കളഞ്ഞു പരീക്ഷ പ്രമാണിയെ നോക്കി നീ നിത്യജീവനിൽ കടക്കത്തില്ല നീ അതിൻ്റെ പടിവാതിൽ പോലും കടക്ക കാണത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിൽ അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് അവർക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സർപ്പസന്തതികളെ ജനറേഷൻ ഓഫ് വൈപ്പേഴ്സ് അവർ ആ നിലയിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി എന്നാൽ അവർ വാസ്തവമായിട്ട് കർത്താവിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഒരു മഹാ കഷ്ടത്തിൽ കൂടി അവരെ ദൈവം കടത്തിവിടും ഏഴു വർഷത്തെ ഒരു വലിയ കഷ്ടകാലം അതിൽ കൂടെ അവരെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യും ആ കഷ്ടത്തിൽ അവർ കർത്താവിനെ അറിയും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ അവരോട് കൂടെ ഇരിക്കും അങ്ങനെ ഇവിടെയുള്ള സകല അധർമ്മികളെയും ദൈവത്തെ അറിയാത്തവരെയും അതൊക്കെ ദൈവം നിഗ്രഹിച്ചതിന് ശേഷം പുതിയ ഒരു ഒരു രാജ്യം പുതിയൊരു ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ചയിലേക്ക് അവർ കടക്കും ദൈവരാജ്യം സ്വർഗരാജ്യം അതിലേക്ക് അവർ കടക്കും ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ച അതിൻ്റെ അവസാനവും സാത്താനെ വീണ്ടും അഴിച്ചു വിടുകയും സാത്താന് ഒരു ട്രയൽ അവരുടെ അവരുടെ ഇടയിൽ സാത്താനെ അഴിച്ചു വിടുകയും ഒത്തിരി പേരെ വീണ്ടും അവൻ തെറ്റിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ അവസാനം വെള്ള സിംഹാസനത്തെങ്കിലെ ന്യായവിധി ആ ന്യായവിധിക്ക് ശേഷം ഒത്തിരി പേർ അതായത് ആദാമിൻ്റെ കാലം മുതൽ മരിച്ച് മൺമറഞ്ഞു പോയ ദുഷ്ടന്മാരൊക്കെ അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് വരികയും അവരുടെ വിധി ന്യായം കേട്ടതിന് ശേഷം അവരെ നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് അഗാധ കൂപത്തിലേക്ക് തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയിലൂടെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ ദൈവം അവിടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുകയും അവർ നിത്യ എരുസലേമിലേക്ക് പുത്തനാം എരുസലേമിലേക്ക് നിത്യ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതായിരുന്നു അവരുടെ പ്രോഗ്രാം ദൈവം അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് ഈ കർത്തവ യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ വരുമ്പോഴും ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷൻ ഒക്കെ അവരെ ഏൽപ്പിച്ച് അവരോട് പ്രസംഗിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ യഹൂദൻ ആദ്യം രക്ഷിക്കപ്പെടണം ആ രക്ഷ യഹൂദനിൽ കൂടി ജാതികളിലേക്ക് ചെല്ലണം അനേക ജാതികൾ രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നാൽ അവരിൽ കൂടി അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടണം ത്രൂ ഇസ്രായേൽ ജൻഡൈൽസ് വിൽ ബി ബ്ലസ്ഡ് അതായിരുന്നു അവരുടെ അനുഗ്രഹം അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞതും അതാണ് ഇവരിൽ കൂടി ജാതികൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിന്റെ സന്തതിയിൽ കൂടി ജാതികൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ആ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് അവരൊക്കെ വരണമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഈ എന്താണ് ഏഴു വർഷത്തെ മഹോപദ്രവും അതിനുശേഷം കർത്താവ് രാജാതി രാജാവായിട്ട് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വരികയും ഇവിടുത്തെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സിംഹാസനവും തേജസിൻ്റെ സിംഹാസനവും അവിടെ മരിച്ചുപോയ വിശുദ്ധന്മാരെല്ലാം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും അവർ കർത്താവിനോടൊപ്പം ആയിരം ആണ്ട് വാഴുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു വലിയ പദ്ധതി ഇതായിരുന്നു ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന പദ്ധതി ഇവിടെയാണ് അവരെ ദൈവം ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷനൊക്കെ കൊടുത്ത് അവർ ശക്തി പ്രാപിച്ച് അവർ അത്ഭുതങ്ങളും വീര്യപ്രവർത്തികളും ഒക്കെ ചെയ്യുവാൻ രോഗശാന്തിയും മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുക ലോകമെമ്പാടും പോയി സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ അന്യഭാഷകൾ സംസാരിക്കുക അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രത്യേക കൃപകളൊക്കെ ദൈവം അവരുടെ മേൽ പകർന്ന് അവരെ ഈ ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാൽ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ അംഗീകരിക്കാത്ത ദൈ ഇസ്രായേൽ ജനം ദൈവം അയച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിന് വഴി നിരത്തുവാനായി ഒരു മനുഷ്യനെ അയച്ചിട്ട് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൽ മഹാപുരോഹിതനാകട്ടെ പൗരോഹിത്യ വൃന്ദമാകട്ടെ ശാസ്ത്രിമാരാകട്ടെ പുരോഹിതൻ പരീഷന്മാരാകട്ടെ ഒന്നും അവരെ തിരിച്ചറിയാതെ കർത്താവിൻ്റെ ആലോചന അവർക്ക് വൃതാവാക്കി കളഞ്ഞു അവരാരും യോഹന്നാൻ സ്നാപകനാൽ സ്നാനപ്പെട്ടില്ല സ്നാനം സ്വീകരിച്ചില്ല ആ ഒരു മാനസാന്തരത്തിലേക്കോ ആ ഒരു വിശദീകരണത്തിലേക്കോ ശുദ്ധീകരണത്തിലേക്കോ അവർ വന്നില്ല അങ്ങനെ യേശു പിതാവായ ദൈവമയച്ച യോഹനാൻ സ്നാപകനെ അവർ അംഗീകരിച്ചില്ല തൻ്റെ സ്വന്തം പുത്രനെ അയച്ചിട്ട് അവരെ ക്രൂസിൽ തറച്ച് കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്നാൽ കർത്താവ് അവരോട് ആ പാപം നിർത്തരുത
സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവം തൻ്റെ സർവജ്ഞാനത്തിൽ അറിഞ്ഞിരുന്നത് കൊണ്ടും ദൈവിക പദ്ധതിയായിരുന്ന സ്വർഗത്തിൽ മർമ്മമായിരുന്ന മറച്ചു വെച്ചിരുന്ന രഹസ്യമായിരുന്ന ആ ഒരു കൃപായുഗം എന്നൊരു ടൈം പീരീഡ് ദൈവം അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ഇടയായി അതാണ് നാം ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് യഹൂദൻ സ്തേഫാനോസിന്റെ മരണശേഷം ഫോൾ ഓഫ് ഇസ്രായേൽ യഹൂദൻ അവിടെ വീണു പോകുവാനായിട്ട് ഇടയായി അതിനുശേഷം ദൈവം പതിമൂന്നാമത് വേറൊരാളെ വിളിക്കുകയാണ് അതാണ് അപ്പൊ സ്വലനായ പൗലോസ് പൗലോസിനെ വിളിക്കുകയും തന്നിൽ കൂടെ ഡിസ്പെൻസേഷൻ ഓഫ് ഗ്രേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഇവിടെ ആരംഭിച്ചു ഇവിടെ നിയമമോ പൗരോഹിത്യമോ പതാരമോ പത്ത് കൽപ്പനയോ ഒന്നുമല്ല വിഷയം കർത്താവിൻ്റെ കൃപ ക്രൂസിലൂടെയുള്ള രക്ഷ ഒരു വലിയ രക്ഷാ പദ്ധതി ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ഇടയായി അതിലൂടെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് രക്ഷ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ തൻ്റെ രക്തം മൂലം പ്രായച്ചിത്തമാകുവാൻ ദൈവം അവനെ പരസ്യമായി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ആർക്കും ആ ക്രൂസിൽ നോക്കി രക്ഷിക്കപ്പെടാവുന്ന ഒരു അതിമഹത്തായ അതിമഹനീയമായ സർവ മനുഷ്യർക്കും സകേല മനുഷ്യർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ രക്ഷാകരമായ കൃപ ഉദിച്ചുവല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന നിലയിൽ ഒരു അനുഗ്രഹീതമായ കാലഘട്ടം ദൈവം തുറക്കുവാനായിട്ടിടയായി കൃപയാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനിക്കുവാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അവസാനം റാപ്ചർ അതിനെയാണ് ഇപ്പോഴുള്ള കാലം ബട്ട് നൗ എന്ന് പറയുന്ന ടൈം പീരീഡ് നമ്മൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലായിരിക്കുന്നു ഈ കാലഘട്ടം റാപ്ചറോട് കൂടി തീരും എന്താണ് റാപ്ചർ സഭ ഇവിടെ നിന്ന് ചേർക്കപ്പെടും അത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടും എന്തിനാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുന്നത് കാര്യം നാം സ്വർഗത്തിൽ നിത്യം വാഴുവാനുള്ളതാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നിൻ്റെ ഒന്നിൽ പറയുന്നു ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ദ ഹെവൻ ആൻഡ് ദ എർത്ത് ഈ രണ്ട് ക്രിയേഷനും മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല മനുഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഹെവൻ ഒന്ന് എർത്ത് അതിൽ നാം സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മുടെ വിളി അതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ നമ്മുടെ വാഗ്ദത്വം ഒക്കെ സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലല്ല ഉയരത്തിലുള്ളതെന്ന് ചിന്തിപ്പേ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലുള്ളവരല്ല നിങ്ങളുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാകിയാൽ ഹലലുയ നിത്യം നാം സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുവാനുള്ളവരാണ് ഇന്ന് നാം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിഷയം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ സ്വർഗത്തിൽ എന്നും വസിക്കും എന്നുള്ളൊരു വലിയ ഒരു അഷുറൻസ് ആണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഹലലുയ ആ വലിയ പ്രത്യാശിക്കായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അതിമനോഹരമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ട് സാത്താൻ നമ്മളിൽ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ ആ സത്യം മനസ്സിലാകാതെ തെറ്റിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹലലുയ എന്നാൽ ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരു ശേഷിപ്പിന് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഇതിൽ വീണു പോകണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ സാത്താൻ്റെ അടി അധീനതയിൽപ്പെട്ട അടിമത്തത്തിൽപ്പെട്ട പാരമ്പര്യത്തിലും പഴങ്കഥകളിലും പിതാക്കന്മാരുടെ സമ്പ്രദായങ്ങളിലും ഒക്കെ പെട്ട് നാം സാത്താൻ്റെ കൂടെ നിത്യം നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനെ വിട്ടേച്ച് കാണാതെ പോകുന്ന പോയ ഒന്നിനെ തേടി പോകുന്ന കർത്താവാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് മുടിയനായ പുത്രൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്ന പിതാവിനെ പോലെയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് അതുകൊണ്ട് ആരും തന്നെ നഷ്ടവുമായി പോകണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് തന്നെ കേൾക്കുന്ന ഒരുത്തര് പോലും നരകത്തിൽ പോകണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരില്ലാത്തതിനാൽ നിന്നെ ഞാൻ അഗാധ കൂപത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുവാൻ ഇടയാകല്ലേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹാലലുയ റാപ്ചറോടുകൂടി നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വാസം തീരും അതിനുശേഷം ദൈവം പറഞ്ഞ ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്ത വാഗ്ദത്വം ദൈവം റീസ്റ്റോർ ചെയ്യും യഹൂദനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും ദൈവം പിതാക്കന്മാർ കൊടുത്ത വാഗ്ദത്വങ്ങൾ ആ ഭൂമിയെ വീണ്ടെടുത്ത ഭൂമിയിൽ എന്നേക്കും അവർ വസിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ദൈവം പുത്തന മെരിശിലയും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കുകയാണ് അതിൽ അവർ നിത്യം വസിക്കും അത് അവരുടെ നിത്യവാസമാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് റാപ്ചറിന് ശേഷം അവർ റീഇൻസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യും ആ അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എബ്രായ ലേഖനം മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ അതാണ് ഏജസ് ടു കം റാപ്ചറിന് ശേഷമുള്ള ടൈമാണ് അത് ഏജസ് ടു കം കാര്യം ആ റാപ്ചറിൽ നമ്മൾ ചേർക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ചിന്ത കാണത്തില്ല നമ്മൾ അതിമഹത്തായ ദൈവിക ധനം ആ ആ
അതുപോലുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും ലോകം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഏറ്റവും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പീഡന കാലത്തിൽ കൂടെ അവർ കടന്നു പോകുന്നത് അതിലേക്ക് കടന്നു പോകാതെ അനേകർ ഈ കാലത്ത് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ സുവിശേഷം ഇറങ്ങി നടന്ന് പ്രസംഗിക്കേണ്ടിയ കാലമാണിത് കാര്യം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും നമുക്ക് താൽ സ്നേഹം ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു വിശേഷവുമല്ല ഈ കാര്യമാണ് നിങ്ങളിതിൽ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ റോഡിലൊക്കെ ഇറങ്ങി നിന്ന് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സീ സീരിയസ്നെസ് എത്രമാത്രം മനസ്സിലാകുന്നു എന്നുള്ളത് റാപ്ചർ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് മരിച്ചു പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടും എന്താണ് ആ തോമസ് ജോർജ് ബ്രദർ ഈ തുറന്നു ദിവസത്തിൻ്റെ പാഠശാലയിൽ കൂടി പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് അന്ന് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ അന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല ഇറ്റ് വിൽ ബി ടു ലൈറ്റ് യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ സത്യസുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് യാതൊരു മതമോ ജാതിയോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭേദമോ കൂടാതെ ഒരുത്തരോട് സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കരുത് അവരോട് വളരെ സൗമ്യമായിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളുടെ തെറ്റാണ് ഞങ്ങളുടേതാണ് ശരി എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലല്ല സുവിശേഷം പറയേണ്ടത് കർത്താവിനെയാണ് നമ്മൾ അവരുടെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ രക്ഷാ പദ്ധതിയാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ നിന്നാണ് ദൈവം വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിൽ നിന്നാണ് ഈ രക്ഷ പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ആ ഒരു സീരിയസ്നെസ് നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകട്ടെ ഉത്സാഹമുള്ളവരായിരിപ്പാൻ ആത്മാക്കളെ നേടുന്നവരായിരിപ്പാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിനുശേഷമുള്ള ഏജ് ടുക്കം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളായിരിക്കുമ്പോൾ നാം സ്വർഗത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് പിന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല ഇവിടെ ദൈവം അവരെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യും കർത്താവ് രാജാതി രാജാവായ ലോകത്തിലേക്ക് വരും ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ച അവരോടും ഒപ്പം കർത്താവിൻ്റെ ആ ഒരു സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ അവർ പന്ത്രണ്ട് പേര് പന്ത്രണ്ട് സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ഈ ലോകത്തെ വാഴും യഹൂദനിൽ കൂടി ലോകരാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അവരിൽ കൂടി നന്മയും കരുണയും ഒക്കെ ഒഴുകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അവർ വീണു പോയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും അനുഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ അവരെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കഴിയുമ്പോൾ ലോകജാതികൾ എന്തുമാത്രം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള വാഗ്ദത്തങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിറവേറും അതിൻ്റെ എല്ലാം ശേഷം ആയിരം ആണ്ടിന് ശേഷം ദൈവം വെള്ള സിംഹാസനം വിരിക്കുകയും ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ഭൂമിയും ആകാശവും ഒക്കെ ഓടിപ്പോകും ഒന്നും പിന്നെ ഇവിടെ കാണത്തില്ല അനന്തത അനന്തതയുടെ വിഹായിസിൽ ദൈവം ഒരു വെള്ള സിംഹാസനം വിരിക്കും അതാണ് വൈറ്റ് ത്രോൺ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആദ മുതൽ മരിച്ചു പോയ ദുഷ്ടന്മാരെല്ലാവരും അന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അവിടെ വരും അവരിതുവരെ എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം എഴുന്നേറ്റു എപ്പോഴാ റാപ്ചറിൽ ഇന്നുള്ള ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് ക്രൈസ് പീരീഡ് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ മുതലുള്ളവർ റാപ്ചറിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു അന്ന് വിശുദ്ധന്മാർ എഴുന്നേറ്റു കർത്താവിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്ങിൽ പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരും ലിറ്റിൽ ഫ്ലോക്സും ഈ ട്രിബുലേഷൻ സെയിൻസും അതായത് ഈ മഹോപദ്രവകാലത്തെ സെയിൻസും പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും പഴയ നിയമത്തിലെ വിശുദ്ധന്മാരും എല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ ആ രണ്ടാം വരവിൽ അവരെല്ലാവരും ഉയർക്കും ആര് വിശുദ്ധന്മാരെല്ലാവരും ഉയർക്കും അന്നേരം ഒന്നും ദുഷ്ടന്മാർ ഉയർത്തിട്ടില്ല ദുഷ്ടന്മാർ കായിൻ മുതലുള്ള ദുഷ്ടന്മാർ അങ്ങ് ലാസ്റ്റിലത്തെ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയുടെ അവസാനത്തെ ദിവസം അതുവരെയുള്ള ദുഷ്ടന്മാരെല്ലാവരും ഇവിടെയാണ് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് ഈ വെള്ള സിംഹാസനത്തിലാണ് അവരിവിടെ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിടാൻ നല്ല അവരുടെ വിധിന്യായം വാദി വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കും എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പം നിങ്ങളുടെ പേര് ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അത് പേരിൽ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ലാതെ പോയത് നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല ആ തെറ്റിന് ദൈവം വരുത്തിയ പ്രായചിത്തം നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാതെ പോയത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പേര് അതിലില്ലാതിരിക്കുന്നതും നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് ഹലോ ഞാൻ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഒത്തിരി പേര് നമ്മളെ തെറ്റിച്ചു കളയും നരകം ഇല്ലെന്നും നരകം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണെന്നും സ്വർഗം എല്ലാവരും പോകുന്നിടമാണെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി തെറ്റിയ തെറ്റായ പഠിപ്പിക്കലുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ചതിക്കുഴിയിൽ പെട്ടു പോകാതിരിക്കുവാൻ വാസ്തവമായിട്ട് ഒരുത്തരും ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ താങ്ങി നിർത്താനല്ല നമ്മളിവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് സത്യവചനം ഇതെന്തു പറയുന്നു ഇതിന്
അങ്ങനെ ഒരു ജനതയെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തു അവർക്ക് വാഗ്ദത്തങ്ങളും ഉടമ്പടികളും പ്രമാണങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുത്തു അതാണ് ഇസ്രായേൽ ജനം എന്ന് പറയുന്നത് റോമാലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ അതിന് ഉറപ്പ് തരികയാണ് റോമാലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായം അതിന് നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നു അവർ ഇസ്രായേലിയർ ആര് ഈ വാഗ്ദത്തങ്ങളും കൽപ്പനകളും ഒക്കെ കിട്ടിയവർ പുത്രത്വവും തേജസ്സും നിയമങ്ങളും ന്യായപ്രമാണവും ആരാധനയും വാഗ്ദത്തങ്ങളും അവർക്കുള്ളവ ആർക്ക് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനുള്ളവ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അവിടെ പറയുകയാണ് പിതാക്കന്മാരും അവർക്കുള്ളവർ തന്നെ ജഡപ്രകാരം ക്രിസ്തുവും അവരിൽ നിന്നല്ല ഉത്ഭവിച്ചത് മനസ്സിലായോ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനത്തിനെ ദൈവം വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച് കൽപ്പനകളും പ്രമാണങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുത്ത് അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് അവരോടാണ് പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ച ആലയവും ആരാധനയും ആചാര്യന്മാരും പ്രമാണങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുത്ത് വാഗ്ദത്തങ്ങളും കൽപ്പനയും തേജസ്സും എല്ലാം ഇവർക്കാണ് അതെന്ത് നമുക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തത് എന്താ ഇവർക്കെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അന്യ ദൈവ ആരാധനയ്ക്ക് നോഹിയുടെ കാലം മുതൽ നമ്മൾ വീണ് പോയിട്ട് നമ്മൾ അന്യ ദൈവ ആരാധനയിൽ അകപ്പെട്ടു പോയിട്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയവരാണ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ആറടി നീളം നല്ല നല്ല കുഴി വെട്ടി നമ്മളെ കുഴിച്ചിടും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്രത്യാശയില്ല അവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വെള്ള സിംഹാസനത്തിൽ വരുമ്പോൾ ന്യായവിധി വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കും നമ്മളെ എടുത്ത് നിത്യ നരകത്തിൽ കളയും അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു നമ്മൾ അതാണ് ജാതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് യാതൊരു പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരായിരുന്നു അതായത് ഫേസ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ഞാൻ നിരന്തരം പറയാറുള്ള വാക്യം ഇതിനോടകം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാപ്പാടമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അക്കാലത്ത് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെ ഉള്ളവരും ഇസ്രായേൽ പൗരതയോട് സംബന്ധമില്ലാത്തവരും എന്താ സം ഇസ്രായേൽ പൗരതയോട് എന്താ പ്രത്യേകത അവർക്ക് ഇതെല്ലാം കൊടുത്തേക്കുന്ന അവരുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഏത് കെയർ ഓഫിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടേണ്ടത് അവരുമായിട്ട് യാതൊരു സംബന്ധവും ഇല്ലാത്തവർ വാഗ്ദത്വത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് അന്യരാണ് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്വം ഉണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾ അന്യരാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളും അതുമായിട്ട് യാതൊരു ലിങ്കുമില്ല യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ലാത്ത ജനം പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരും പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോ ഹോപ്പ് മരിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു യാതൊരു പ്രത്യാശ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി നമുക്കില്ല ലോകത്തിൽ ദൈവമില്ലാത്തവരും ആയിരുന്നു എന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളുകയും ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റസ് ഇങ്ങനെ നിന്നിരുന്ന നമ്മളെ ദൈവം ഹലലിയ നമുക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള അനുഗ്രഹം ദൈവം ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേലിൽ കൂടി ആ ഒരു കാലാകാലങ്ങളിൽ പല ഉടമ്പടികൾ കൊടുത്ത് ആ ഒരു ദൈവിക പദ്ധതികൾ നിറവേറ്റുകയാണ് ആ ഒരു ഇസ്രായേൽ എന്നൊരു രാജ്യത്തെ ഒരു ജനതയെ ദൈവം വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചു അവർക്ക് അബ്രഹാമി ഉടമ്പടി മോശൈക ഉടമ്പടി ദാവീദ്യ ഉടമ്പടി അങ്ങനെ പല ഉടമ്പടികൾ കൊടുക്കുകയാണ് മനസ്സിലായോ അബ്രഹാമി ഉടമ്പടി കൊടുത്തു അതിനുശേഷം മോശൈക ഉടമ്പടി മോശ മൊസൈ കവണൻ്റ് അതിനുശേഷം ദാവീദ്യ ഉടമ്പടി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായതാ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അവിടെ അധികം നേരം നിൽക്കുന്നില്ല ദാവീദ്യ ഉടമ്പടി ഒക്കെ കൊടുത്തു ഇനി ഇതൊന്നും കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും ഇവരെ രക്ഷപ്പെടാഞ്ഞിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുക ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടി ഞാൻ ചെയ്യും ഒരു ന്യൂ കവണൻ്റ് അത് വരാനിരിക്കുന്നത് ആയിരം ആണ്ടിൽ ദൈവം അവരോട് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന ഉടമ്പടിയാണ് ന്യൂ കവണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് പുതിയ ഉടമ്പടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ന്യൂ കവണൻ്റ് ചർച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ അതിനെല്ലാം തെറ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ക്രിസ്റ്റൻഡം ആകെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഭയങ്കര ഗോൾമാൽ ഭയങ്കര ഗുലുമാലിനകത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുക എനിക്കറിയത്തില്ല ആ വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ബട്ട് വേറെ വഴിയില്ല അതിനെക്കാട്ടും നല്ലൊരു വാക്ക് ഞാൻ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മോശയ്ക്ക് ഉടമ്പടി പ്രകാരം മോശയ്ക്ക് ഉടമ്പടി പ്രകാരം അവരോട് പറയുകയാണ് കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ അവർ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കും നിങ്ങളൊരു പെക്യുലിയർ ട്രഷർ ആയിരിക്കും നിങ്ങളൊരു പ്രത്യേക സമ്പത്തായിരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം അവരോട് പറയുന്നത് എന്നാൽ ബൈ ചാൻസ് നിങ്ങളത് അനുസരിക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഞാൻ ശപിക്കും നിങ്ങളെ ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്ത് ഓടിച്ചു കളയും നിങ്ങളെ ചിതറിച്ചു കളയും ഇതാ മോശൈക ഉടമ്പടി ഞാനതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് കാണിക്കാം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് മൊസൈക്ക് അവണൻ്റെ ഇതാണ് അണ്ടർ ദ ലോ ഗോഡ് സെറ്റ് ദാറ്റ് ഇഫ് ഇസ്രായേൽ ഒബൈഡ് ഹി വുഡ് ബ്ലസ് ദം ഇൻ ദർ
നിങ്ങൾ എടുത്ത ലോകത്തിൻ്റെ നാനഭാഗത്ത് ഞാൻ ചിതറിച്ചു കളയും ഇവർ ദൈവവചനം അനുസരിച്ചില്ല ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കിയില്ല ദൈവം ഇവരെ വിടുവിച്ചു കൊണ്ട് വന്നു മോശയിൽ കൂടിയൊക്കെ വിടുവിച്ചു കൊണ്ടു വന്നു ഇവരെ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് കനാൻ ദേശത്ത് പാലും തേൻ ഒഴുകുന്ന വാഗ്ദത്ത് ദേശത്ത് കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും വന്ന് അന്ന് മുതലേ അവർ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മാറിപ്പോയി മോവാബിയറോടും അമ്മൂരിയോടും ഒക്കെ ചേർന്ന് അവരുടെ ദേവന്മാരെ ആചരിക്കാനും അവരുടെ ദേവന്മാർക്കൊക്കെ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കാനും അവിടെ പോയി വിഗ്രഹാർപ്പിതം തിന്നുവാനും ദുർനടപ്പ് ആചരിക്കുവാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അവർ ദൈവത്തെ കോപിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതിൻ്റെ മൂർധന്യതയിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം ഓരോരോ പ്രവാചകന്മാരെ അവരുടെ ഇടയിൽ അയക്കുവാൻ തുടങ്ങി രാജാക്കന്മാരെയും ന്യായാധിപന്മാരെയും ഒക്കെ കൽപ്പിച്ചാക്കി ഓരോരോ പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ നാവായിട്ട് ദൈവം അവരോട് സംസാരിച്ചു അയ്യോ പാവമുള്ള ജാതി അകൃത്യ ഭാരം ചുമക്കുന്ന ജനം കാളതിൻ്റെ ഉടവനെ കഴുതതിൻ്റെ പുൽത്തൊട്ടിയെ അറിയുന്നു എൻ്റെ ജനവനെ അറിയുന്നില്ല ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധനെ വിട്ട് അവർ പുറകോട്ട് മാറിക്കളഞ്ഞു എന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിൽ ഓരോ പ്രവാചകന്മാരിൽ കൂടെ അവരോട് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവരോട് ക്രമീകരണം പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഓടിച്ചു വിടും നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് ഞാൻ ഓടിച്ചു വിടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞ് അവർ വീണ്ടും അനുസരിക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം അവരെ ബാബേൽ പ്രവാസത്തിലേക്ക് ഓടിച്ചു വിടുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഞാൻ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പം ബേസിക്കലി ദൈവം അവരോട് കൽപ്പിച്ചതിന് പ്രകാരം ഈ കൽപ്പനകൾ പ്രകാരം ദൈവം അവരെ ലോകം മുഴുവനും ചിതറിച്ചു കളയുവാനായിട്ട് സ്കാറ്റേഡ് അറൗണ്ട് ദ ഹോൾ വേൾഡ് അങ്ങനെ പോകുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു എന്നാൽ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വാഗ്ദത്ത പദ്ധതിയാണ് സ്വർഗരാജ്യം അവർ പ്രീസ്റ്റ്ലി കിങ്ഡം ആയിരിക്കും അവരൊരു പെക്യുലർ ട്രഷർ ആയിരിക്കും ലോകത്തിൻ്റെ പുരോഹിതന്മാർ എന്നവർ വിളിക്കപ്പെടും കാര്യം പുരോഹിതന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പറയുന്നത് അവരാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പ്രത്യേക പ്രീസ്ലി കിങ്ഡം ഇതിനേക്ക് എന്തുമാത്രമാണ് നമ്മളിന്ന് തെറ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയേക്കുന്നത് എന്നറിയാമോ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ ക്രിസ്ത്യൻസും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളിന്ന് രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാണെന്ന് നമ്മൾ രാജകീയ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു തെറ്റായ മനസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കൽ എന്നറിയാമോ ആ വിഷയത്തിൽ മറ്റൊരാളുടെ അനുഗ്രഹത്തെ കയറി നമ്മൾ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക യാതൊരു യാതൊരു ഇതും കൂടാതെ ലജ്ജ കൂടാതെ അതുപോലെ തന്നെ ദാനിയൽ പ്രവാചകനിൽ കൂടെ ദൈവം ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് അവരെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അവരെ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് അവർ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിനെ എഴുപത് ആഴ്ച വട്ടമായിട്ട് ദാനിയൽ പ്രവാചകനെ കാണിക്കുകയും ദാനിയൽ കൂടി ദാനിയലിൽ കൂടി ആ ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ കൂടി അത് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിലൊക്കെ കാണുവാൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു പോയി അതൊക്കെ കേൾക്കുവാൻ ഞാൻ വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മെമ്മറി ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ആയിട്ട് എഴുപതാമത്തെ ആഴ്ചവട്ടം ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ആ ഒരു ആഴ്ചവട്ടത്തിൽ കൂടി അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കും അങ്ങനെ അവരെ ക്ലെൻസ് ചെയ്ത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് പെർജ് ചെയ്ത് അവരെ നിത്യ രാജ്യത്തിലേക്ക് അവരെ കടക്കുകയാണ് ആ പെർജിങ് പീരീഡാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചില ദിവസങ്ങളായിട്ട് പഠിച്ചത് അത് പറയുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തിനും തൻ്റെ ദേശത്തിനും അതായത് യേരുസലേമിനും ദൈവജനം ഇസ്രായേലിനും വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എഴുപതാമത്തെ ആഴ്ചപ്പെട്ടു അത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകമാണ് അതൊക്കെ ഇന്ന് എടുത്തു വെച്ച് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഉപദേശമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തെറ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഒരു യാതൊരു എന്താ പറയുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു ലജ്ജ കൂടാതാണ് അതൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സഭകളിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ആ രീതിയിൽ പ്രസംഗിക്കണം നാം ഇസ്രായേലിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന കാലത്തേക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നന്മകൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രസംഗിക്കണം അല്ലാതെ നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അത് പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് ഹാലലുയ ഹാലലുയ അതായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി അതിനുശേഷം ഉടമ്പടികളും പ്രവചനങ്ങളും നിറവേറുന്നു എന്നൊരു ഫേസിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറി അതായത് എന്താണ് നമ്മുടെ കവണൻസ് ആൻഡ് പ്രൊഫസീസ് ബിഗാൻ ടു ബി ഫുൾഫിൽഡ് ഇതുവരെ ദൈവം കവണൻറ്റുകൾ അബ്രഹാമി ഉടമ്പടി മൊസൈക്ക് ഉടമ്പടി ദാവീദ ഉടമ്പടി ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുക പിന്നെ നിറയെ പ്രോഫറ്റ്സിനെ അയച്ചിരിക്കുക ആ പ്രോഫറ്റ്സിൽ കൂടി
യോഹന സ്നാപകന് മുൻപുള്ള പ്രവാചകന്മാരും പിതാക്കന്മാരും ഒക്കെ അവരോട് പറഞ്ഞത് ദൈവരാജ്യം വരും സ്വർഗരാജ്യം ദൈവം നമുക്ക് പ്രോമിസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമുക്കത് ഒരു ദിവസം ദൈവം നമുക്ക് തരും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുക അബ്രഹാമും ഇസഹാക്കും യാക്കോബും ഒക്കെ കാത്തിരുന്നു അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങളുള്ളതുമായ പട്ടണത്തിന് വേണ്ടി അവർ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് അതിനായി കാത്തിരുന്നു സ്വർഗീയമായതിനെ അവർ കാംക്ഷിച്ചു ദൈവം അവർക്ക് കൊടുക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു വാഗ്ദത്വത്തിന് വേണ്ടി അവർ കാത്തിരുന്നു എന്നാൽ കാല സമ്പൂർണത വന്നപ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയക്ക് അയക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് അവന് പാത നിരപ്പാക്കുവാനായിട്ട് യോഹന്നാനെ ദൈവം ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് കർത്താവിന് പാത നിരപ്പാക്കുവാൻ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ അയക്കുന്നു എന്തുവാ പാത നിരപ്പാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോഡ് വെട്ടുകയാണോ അതോ വേറെന്തെങ്കിലും വഴി വെട്ടുകയാണോ എന്താണ് പാത നിരപ്പാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പാത നിരപ്പാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യഹൂദനെ അതായത് വാഗ്ദത്ത ജനത്തെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തണം അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയിരിക്കുന്നു കിലോമീറ്ററുകൾ അകന്നു പോയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് അവരോട് സംസാരിപ്പാനേ മനസ്സില്ല ഏകദേശം നാനൂറ് വർഷമായി ദൈവം അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ട് മലാഖി പ്രവാചകനിൽ കൂടെ വന്ന് പ്രവചിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുക ഞാൻ യോഹനാനെ അയക്കും യോഹനാന് ശേഷം നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്ന നിയമദൂതനും കർത്താവുമായവൻ പെട്ടെന്ന് വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു നാനൂറ് വർഷം നാനൂറ് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് പുറമോട്ടൊന്നും പിടിച്ചു നോക്കിയാൽ നാനൂറ് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നീണ്ട കാലയളവാണ് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദമേ കേട്ടിട്ടില്ല ജനം നശിച്ച് ജനം കർത്താവിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി അകന്നു പോയിരിക്കുന്ന സമയം മനസ്സിലായോ ഇരമ്യ പ്രവാചകൻ ഒക്കെ പറയുന്നത് കൊക്കും കുറുപ്രാവും മീവൽ പക്ഷിയും ഒക്കെ അതിന്റെ മടങ്ങി വരവിന്റെ സമയം അറിയുന്നു കൊക്ക് കുറുപ്രാവ് മീവൽ പക്ഷി ഇതിനു വരെ അതിന്റെ മടങ്ങി വരവിന്റെ സമയം അറിയാം എന്റെ ജനം എന്നെ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിൽ ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയിരുന്ന കാലം അവിടെ അവരെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തണം കർത്തവ യേശു ക്രിസ്തു പിതാക്കന്മാർ മുതൽ പിതാക്കന്മാർ മുതൽ വാഗ്ദത്ത പ്രകാരം അവർ കാത്തിരുന്ന് തലതല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മഷിഹ ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നു അതിനു വേണ്ടി ആ വഴി ഒരുക്കുവാൻ അവന് പാത നിരപ്പാക്കുവാൻ അവരെ കഴുകി അവരെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തി അവരെ ശുദ്ധീകരിച്ച് അവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തി അവരൊരു കഴുകൽ പ്രാപിച്ച് ദൈവത്തിനെ മഷിഹായെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് തനിക്ക് പാത നിരപ്പാക്കുവാൻ ദൈവം യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ അയച്ചിരിക്കുക ഹലലിയ അവരെ മാനസാന്തരം പ്രസംഗിച്ച് സ്നാനപ്പെടുത്തി അവരെ അതിനുവേണ്ടി ഒരുക്കി മഷിഹായെ സ്വീകരിപ്പാൻ പാകത്തിന് അവരെ ഒരുക്കുവാൻ ദൈവം യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ അയച്ചിരിക്കുക യശയ്യാവ് ആദ്യായ പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ അത് പ്രവചിച്ചിരിക്കുക ഹലലിയ യശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പ്രവചനം ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നവന്റെ വാക്കാവിത് മനസ്സിലെ ഒത്തിരി പ്രവചനങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുക കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും പ്രവചിച്ചിരിക്കുക ആ പ്രവചനങ്ങൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നിവൃത്തിയാകുക അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് ഞാനപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് വിടുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ ലോകത്തിലെ മിനിസ്ട്രി ആരംഭിക്കുക കർത്താവിൻ്റെ ലോകത്തിലെ മിനിസ്ട്രി അവരോട് വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത പ്രകാരം മഷിഹ ലോകത്തിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുക സ്ത്രീയുടെ സന്തതി സാത്താൻ്റെ തലയെ തകർക്കും എന്നുള്ള വാഗ്ദത്വം നിറവേറണം എന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയ ദൈവിക ഉദ്ദേശം നിറവേറണം അങ്ങനെ മഷിക ലോകത്തിലേക്ക് അവതരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ കർത്താവാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു കാലഘട്ടമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ചിരിക്കുക ആ കാലത്ത് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കും മനുഷ്യരിലുള്ള ഭൂതങ്ങളെ എല്ലാം പുറത്താക്കും അവൻ ആരോടെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭൂതങ്ങളൊക്കെ അവനെ വിട്ട് അലറി ഓടും രണ്ട് രോഗികൾ സൗഖ്യമാക്കും മരിച്ചവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും ഭയങ്കര ഈ രണ്ട് ഹോൾമാർക്ക് സയൻസ് ആണ് കർത്താവ് ലോകത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ആ കാലഘട്ടമാണ് കർത്താവാണ് ലോകത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ചിരിക്കുകയാണ് യശയാവും ഇറമ്യാവും ഒക്കെ പ്രവചിച്ചിരിക്കുക സക്രിയാവും ദാനിയലും ഒക്കെ പ്രവചിച്ചിരിക്കുക അത് കർത്താവ് ലോകത്തിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ചിലരെ
അത് ചെന്ന് യോഹനോട് പറയാൻ പറയുക അത് കേൾക്കുമ്പോൾ യോഹനാൻ അറിയാം കാര്യം ആ ഒരു പീരീഡിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുക ഇതാണ് ആ കാലത്ത് നിറവേറേണ്ടത് കർത്താവ് അവരെ ട്രിബുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കുന്നതായിട്ടും അവരെ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അവരെ ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് ദൈവം പ്രസംഗിക്കുന്നു ഈ ദൈവരാജ്യം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആരതിൽ കടക്കും ആര് കടക്കത്തില്ല കടക്കാതെ പോകുന്നവരുടെ ഗതി എന്തായി തീരും എല്ലാ ഉപമകളാൽ കർത്താവിനോട് ഈ കർത്താവിൻ്റെ ആ മൂന്നര വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷയിൽ അവരോട് പ്രസംഗിക്കുക സെർമൻ ഓഫ് ദ മൗണ്ട് അതിലൂടെയൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് മുഴുവൻ ഉപദേശങ്ങളും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ പ്രസംഗിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം കൽപ്പിച്ച് നിയോഗിച്ചാക്കുക നിങ്ങൾ പോയി പ്രസംഗിക്കാൻ പറയുക ഇവിടെ കർത്താവ് മരിച്ചിട്ടില്ല ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അവർ ക്രൂശൊന്നും അല്ല പ്രസംഗിക്കുന്നത് അവർക്ക് ക്രൂശിലൂടെ തുറക്കാൻ പോകുന്ന മാർഗത്തെ കുറിച്ചും അറിയത്തില്ല ക്രൂശിന്റെ തലേ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ കർത്താവ് നിനക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കല്ലേ എന്നാണ് പത്ര സപ്പോസൽ എന്ന് വരെ പറയുന്നത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും അവർക്കത് പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല ക്രൂശൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക സംഭവം നടന്നതായിട്ട് അവർ പഴയ വലയും വള്ളവും ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് തിബരിയാസ് കടലിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയിരിക്കുകയാണ് അതിന് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായതിനു ശേഷവും ഇവർ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയേക്ക ഇവർക്ക് അതിലൊന്നും ആ ഒരു സംഗതിയുടെ ഒരു സീരിയസ്നെസ്സേ മനസ്സിലായിട്ടില്ല കാര്യം അതല്ല അവരുടെ വിളി അവരുടെ വിളി പണ്ട് മുതലേ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർഗരാജ്യം എന്ന വിളിയാണ് അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി ആ സുവിശേഷമാണ് അവർ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ കർത്താവ് സുവിശേഷ ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി അയക്കുക കർത്താവ് ലോകത്തിലുള്ളപ്പോഴേ അവരെ അയക്കുക അവർ പോയി എല്ലായിടത്തും പരസ്യയോഗങ്ങളൊക്കെ നടത്തുക അവരെന്ത് പരസ്യയോഗം നടത്തുന്ന കൃപയല്ലോ വിശ്വാസം മൂലം നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണോ പ്രസംഗിക്കുന്നത് അല്ല ന്യായ പ്രമാണം ഫോളോ ചെയ്യാൻ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ ഉപദേശങ്ങൾ കൽപ്പനകളും ഉപദേശങ്ങളും ഫോളോ ചെയ്യണം ഇത് ആരോടാ പ്രസംഗിക്കുന്നത് യഹൂദിനോട് പ്രസംഗിക്കുന്നത് അതെന്താ ജാതികളോട് പ്രസംഗിക്കാത്ത ജാതികളോട് ഇത് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഇതിൻ്റെ എ ബി സി ഡി അറിയത്തില്ല എന്താ നിങ്ങൾ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും കാര്യം ഈ പ്രമാണങ്ങളും കൽപ്പനകളും ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന യഹൂദൻ യഹൂദനോട് പ്രസംഗിച്ചാലേ അവനിത് അറിയത്തുള്ളൂ കർത്താവ് തന്നെ അവരോട് പറയാം നിങ്ങൾ ജാതികളുടെ പട്ടണത്തിൽ കടക്കരുത് ശമരീയരുടെ ദേശത്ത് പോകരുത് ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിലെ കാണാതെ പോയ ആടുകളുടെ അരികിൽ തന്നെ ചെല്ലുവേൻ അങ്ങനെ അവർ യഹൂദിനോട് പ്രസംഗിക്കുക ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്യൂർലി മെന്റ് ഫോർ ദം ഇത് വെളിയിലുള്ള ഒരാളോട് പ്രസംഗിച്ചാൽ അവന് മനസ്സിലാകത്തില്ല എന്താ ഇതെന്നുള്ള സംഗതി ഇത് യഹൂദിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തൽമൂതും തനാക്കും അവരുടെ കെത്തുവീമും നെവീമും നെവീമും എന്ന് പറയുന്ന പ്രവചന പുസ്തകങ്ങൾ തോറ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇതൊന്നും ജാതികളോട് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഇതിന്റെ എ ബി സി ഡി അറിയത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല അവരുടെ പദ്ധതിയെ അല്ല ഇത് അങ്ങനെ ആ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ ദൈവം ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നതൊക്കെ കാണുവാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മളതെല്ലാം പഠിച്ചതാണ് ഇസ്രായേല് എന്നാൽ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിച്ചില്ല ദേ റിജക്ട് ദർ കിങ് ഇസ്രായേൽ റിജക്ട് ഹെർ കിങ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അവൾ നിര അവർ നിരസിക്കുവാനായിട്ടിടയായി അങ്ങനെ കർത്താവിനെ ക്രൂശിൽ തറച്ച് കൊല്ലുവാനായിട്ടിടയായി ഇതെല്ലാം സാത്താൻ്റെ ഒരു വലിയ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു സാത്താൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിൽ തറച്ച് കൊല്ലുവാനായിട്ടിടയായെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം ഈ ഭൂമിയെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ഇടയാകരുത് അവൻ്റെ തലയെ തകർക്കുവാൻ ഇടയാകരുത് ഇത് ഇത് ഏതിനിൽ ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പിതാവായ ദൈവം ഇവ അവരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർക്കറിയാം ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നടക്കുമെന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് വളരെ ജാഗരൂകരായിട്ട് സാത്താനും സാത്താൻ്റെ സംഘവും അതിനെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അവർ തന്നെ ഇസ്രായേലിലെ മഹാപുരോഹിതൻ അവരുടെ ആ ശാസ്ത്രിമാർ ആ ഒരു എലീറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ കടന്നിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിൽ തറച്ച് അതായത് ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ ശാപമായിരിക്കുന്ന മരത്തിൽ തറച്ച് കൊന്നുകളയുക ദൈവപുത്രനെ കൊന്നുകളയുക അങ്ങനെ കൊന്നു കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം ഇവരോട് കോപിക്കുകയും ഇവരെ വീണ്ടെടുക്കുന്ന രക്ഷാ പദ്ധതി എന്നും നീക്കുമായിട്ട് അബാൻഡൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അവരിൽ കൂടെ തന്നെ വേണമുണ്ട വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ പീലാത്തോസിനെ
അവനെ ക്രോശിക്ക അവൻ്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മേലും വന്നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ക്രോശിച്ച് അവര് യേശു ക്രിസ്തുവിനെതിരായിട്ട് അവനെ ക്രൂശിച്ച് കൊല്ലുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ ക്രൂശിൽ നിന്ന് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും നമുക്കറിയാം ദൈവമേ പിതാവെ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതെന്ന് അറിയായ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്നുള്ള അപേക്ഷ പ്രകാരം പിതാവായ ദൈവം അവരോട് ക്ഷമിക്കുകയും അവരോട് ഒട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രഡ്ജ് ബാക്കി വെക്കാതെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ അവരോ അവരെ അവരുടെ മേൽ ക്രോധമോ കോപമോ ഒന്നും ചൊരിയാതെ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് കറക്റ്റ് അവരുടെ പെന്തക്കോസ് നാളിൽ അതായത് കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശ് മരണത്തിന് ശേഷം ഉയർപ്പിന് ശേഷമുള്ള കറക്റ്റ് അൻപതാമത്തെ നാൾ പെന്തക്കോസ്റ്റ് നാളിൽ പരിശുദ്ധിയാത്മാവാൻ ദൈവം ലോകത്തിലേക്ക് വരിക അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് അവരെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് അവർക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടെന്ന് അന്ന് പത്ത് മൂവായിരം പേരോടെ കൂടി നീക്കുക കാര്യം പെന്തക്കോസ്റ്റ് പെരുന്നാള് ലോകം മുഴുവനുള്ള യഹൂദനവിടെ കൂടിയിരിക്കുക അവർ ചോദിക്കുക ഇസ്രായേൽ പുരുഷന്മാരെ അത് ആരോടായി ചോദിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരോടും നൂറ്റി ഇരുപത് പേരോടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന യഹൂദന്മാരോടും ആ ചോദിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ പുരുഷന്മാരെ ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരോട് പറയുക നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു യേശു ക്രിസ്തുവിന് നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽപ്പി എന്നാൽ പരിശുദ്ധി ആത്മാവെന്ന് ദാനം ലഭിക്കും അതിൻ്റെ അടുത്ത ചാപ്റ്ററൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിക്കണം പതിമൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമൊക്കെ അതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ദൈവം അവർക്ക് വെച്ച് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നന്മകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പത്രോസ പോസ്റ്റോലിനെ എടുത്ത് പറയുക പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വാക്യങ്ങളൊക്കെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന് ഞാനതൊക്കെ ഒത്തിരി ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ദൈവം അവരുടെ അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുകയും അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വരികയും പരിശുദ്ധ ആത്മാവശ്യം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നാൽ അവരാരും അത് അംഗീകരിച്ചില്ല അവർ പറയുന്നത് പത്രോസിനെ യോഹനാനെയൊക്കെ കൊന്നുകളയാണ് അവർ യാക്കോബിനെ കഴുത്തുപെട്ടി കൊന്നുകളഞ്ഞു മേലാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ മിണ്ടിപ്പോയേക്കല്ലെന്ന് അവർ അതുപോലെ എല്ലാ സഭകളെ ഓടി നടന്ന് മുടിപ്പിക്കുക ശുഷ്കാന്തി നിമിത്തം സഭയെ ഉപദ്രവിച്ചവൻ എന്ത് ശുഷ്കാന്തി പിതാവായ ദൈവം ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ വേറൊരു ദൈവമില്ല ദൈവം യഹോവയായ ദൈവമല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവമില്ല ദൈവമേഖനല്ലോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാ യേശു ക്രിസ്തു ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാനും പിതാവ് ഒന്നാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ശുഷ്കാന്തി നിമിത്തം സഭയെ ഉപദ്രവിച്ചവൻ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് മെസിക ഇവൻ ദൈവമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അവർ ആ സഭയെ മുടിപ്പിച്ചു കളയുക ശുഷ്കാന്തി നിമിത്തം അങ്ങനെ ദൈവിക പദ്ധതി മനസ്സിലാക്കാതെ അവർ ദൈവത്തിനെതിരെ തിരിയുവാനായിട്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരെ കൂടെ ദൂഷണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം അവരെ കൈവിടുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു എന്ന് എത്ര നാളാ തൽക്കാലത്തേക്ക് എന്നേക്കുമായിട്ട് അവരെ നശിപ്പിച്ച് കളയുകയല്ല ദൈവം അവരെ കൈവിട്ടു യെസ് ബട്ട് ദൈവം അവരെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യും ദൈവം അവരോട് പ്ലാൻ പ്രോമിസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രോമിസ് ചെയ്തു പക്ഷെ നിങ്ങളിപ്പോൾ വീണുപോയി അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രോമിസ് ക്യാൻസൽ ആയി എന്നല്ല ദൈവം അവരെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യും അവർ ചെയ്ത തെറ്റിൻ്റെ ഒരു 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 പത്തിലൊന്ന് പോലും ദൈവം അവരെ ശിക്ഷിച്ചില്ല അവരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിഗ്രഹിച്ച് കളയേണ്ടത് പക്ഷെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം അവരുടെ പദ്ധതി അവിടെ വെച്ച് വിട്ടു അങ്ങനെ സ്തേഫാനോസിനെ എറിഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം ദൈവം ഇസ്രായേലിനോടുള്ള ഇടപെടൽ അവൻ്റെ വാഗ്ദത പദ്ധതി അവിടെ നിർത്തുകയും ഫോൾ ഓഫ് ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ വീഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് അവിടെ വെച്ച് അവർ വീണ് പോകുവാനായിട്ട് ഇടയായി ഈ മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് യോഹനാൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു പദ്ധതിയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിലൊന്നും നമ്മൾ ഒരു ക്രിസ്തീയ ഗ്രൂപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്തീയ മാർഗമോ ഒന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകമല്ല ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരിച്ചു തരാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് യോഹനാൻ അതിനെന്തെങ്കിലും കുറവുള്ള ബുക്കാന്ന് വിചാരിക്കല്ല മതി മഹത്തായ ഒരു ബുക്കാത് അതിമഹത്തായ ബുക്കുകളാ ദൈവിക മഹത്വമായ പദ്ധതികൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ബുക്കുകളാ പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ പദ്ധതി അല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കയറി അത് നമ്മുടേതാണെന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത് യഹൂദന പഴയ നിയമത്തിൽ കൊടുത്തിരുന്ന പദ്ധതികളുടെ നിവർത്തീകരണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫൈനൽ ഫേസ് ഉടമ്പടികളും പ്രവചനങ്ങളും നിവർത്തിയാകുന്നു അതിനുവേണ്ടി കർത്താവ് ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നു ആ ഒരു ഫേസാണ്
ഇവിടെ പ്രോഫസി പ്രോഗ്രാം ഇൻ്ററപ്റ്റഡ് ആവുകയാണ് അതായത് ആ പ്രോഫസി വാഗ്ദത്ത പദ്ധതി ഇവിടെ ഇൻ്ററപ്റ്റഡ് ആവുകയാണ് ഗാഡ്സ് പ്ലാൻസ് ഫോർ ഹെവൻസ് റിവീൽഡ് സ്വർഗത്തെ വീണ്ടെടുക്കുന്ന ദൈവിക പദ്ധതി റിവീൽഡ് ആവുകയാണ് ഒരു ഭയങ്കര മനോഹരമായ ഒരു കാലഘട്ടം പുറക്കുകയാണ് ഇതിനെയാണ് പറയുന്ന ഡിസ്പെൻസേഷൻ ഓഫ് ഗ്രൈസ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം വിളിച്ച അപ്പസ്തലിനാണ് അപ്പസ്തലിനായ പൗലോസ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഓവർ വ്യൂ മാത്രം പറയുന്നു എന്നുള്ളത് ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അത് റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ ദൈവം പുതിയൊരു അപ്പസ്തലിനെ വിളിക്കുക കോൾ ഓഫ് പോൾ പൗലോസ് എന്നൊരു അപ്പസ്തലിനെ ദൈവം വിളിക്കുക ഇവിടെ ഒരു ന്യൂ ഡിസ്പെൻസേഷൻ ആരംഭിക്കുക ഇതാണ് ഒരു പുതിയ യുഗം ഒരു പുതിയ ടൈം പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷത്തെ ഒരു ടൈം പീരീഡ് ആരംഭിക്കുക ഇവിടെ ദൈവിക പദ്ധതികൾ സ്വർഗത്തിൽ മർമ്മമായിരുന്ന ദൈവിക പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കുക അപ്പസ്തല പ്രവൃത്തികൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പസ്തല പ്രവൃത്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നതിനെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് നേച്ചറിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ബുക്ക ഈ നടന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ബുക്ക ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനും ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് നേച്ചറിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ബുക്ക അതിൽ ഈ സ്വർഗരാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന യഹൂദന്റെ പദ്ധതിയായിരുന്നു ആദ്യം തുടങ്ങിയത് രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യായമൊക്കെ അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ പ്രവാചകന്മാർ യോവേൽ പ്രവാചകന് ശാമുവേൽ അതുപോലുള്ള ഇരമ്യ പ്രവാചകൻ ഒക്കെ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പ്രവചന നിവൃത്തിയാണ് എക്സാക്ട്ലി ഹാപ്പനിങ് ഓൺ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ആക്ട്സ് അപ്പോസല പ്രവൃത്തികൾ രണ്ടിലും മൂന്നിലും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ആ വാഗ്ദത്ത പദ്ധതികളുടെ അതുപോലുള്ള നിറവേറല്ല അങ്ങനെ അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കുക എന്നുള്ള ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ സ്തേഫാനോസിനെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്ന ഒരു വലിയ ഇൻസിഡന്റ് ഇത് സ്തേഫാനോസ് അല്ല ഇവിടുത്തെ വലിപ്പം ഇവിടെ വലിപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരെയുള്ള ദൂഷണമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരെ ദൂഷണം പറയുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക അല്ല സ്തേഫാനോസിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് അല്ല ഇവിടുത്തെ മുഖ്യം ഓ സ്തേഫാനോസ് അത്ര വലിയ ആളായിരുന്നു അങ്ങനൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് സ്തേഫാനോസ് അല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന സ്തേഫാനോസിനെ എറിയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരെ ദൂഷണം പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരെ ദൂഷണം പ്രവർത്തിക്കുക അവിടെ വെച്ചാണ് ദൈവം അവരെ കൈവിടുന്നത് ഹലോലിയ ഇവിടെ ഡിസ്പെൻസേഷൻ ഓഫ് ഗ്രേസ് അതായത് അവിടം വരെ ഭയങ്കര ഉത്സാഹത്തോടെ തുടങ്ങി വന്ന ആക്ട്സ് ഓഫ് അപ്പോസ്റ്റോൾ അപ്പോസ്റ്റോൾ പ്രവർത്തികൾ തുടക്കം നമ്മൾ കാണുന്നത് കിങ്ഡം കമ്മിങ് ഇതാ സ്വർഗരാജ്യം സമീപി ആയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മാനസാന്തരപ്പെട്ട ദൈവത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കമ്മിങ് കിങ്ഡം കമ്മിങ് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ അവരോട് പറയുക നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോകരുത് യോഹനാൻ സ്നാപൻ നിങ്ങളെ വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു ഏറെ നാൾ കഴിയും മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനാൽ സ്നാനം ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് വിട്ടുപോകാതെ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ ഈസ് അബൌട്ട് ടു കം നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുകയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ സംഗതി ആ അപ്പോസല പ്രവൃത്തികൾ അവസാനിക്കുമ്പോഴത്തേന് കിങ്ഡം ഈസ് ഗോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നീക്കി തീരുകയാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിങ്ഡം പോയി കിങ്ഡം പോയിട്ട് അവരുടെ കിങ്ഡം പോലും അവിടെ ഇല്ല അവർ തന്നെ ഓടിപ്പോകേണ്ട സാഹചര്യം വരികയാണ് മനസ്സിലായോ അവരിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് കിങ്ഡം കമ്മിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ട് കിങ്ഡം ഈസ് ഗോയിങ് ടു ജെൻഡൈൽസ് പുതിയ അനുഗ്രഹ പദ്ധതികൾ ജാതികൾക്ക് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറുക തുടങ്ങി വരുന്ന അപ്പോസൽ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് വായിക്കണം എന്നിട്ട് അവസാനിക്കുന്ന അപ്പോസൽ പ്രവർത്തികൾ നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കണം ഞാൻ അതൊക്കെ വായിച്ച് നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ കാരണം അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും കടക്കുന്നില്ല ഹലോലിയ ഇവിടെ സ്വർഗത്തിൽ മർമ്മമായിരുന്ന ഒരു വലിയ ദൈവിക പദ്ധതി വെളിപ്പെടുക ഇവിടെ കൊലോസി ലേഖനം അതാണ് കൊലോസി ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കൊലോസിയർ കഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം കൊലോസിയർ കഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം അവിടെ പറയുകയാണ് പൂർവകാലങ്ങൾക്ക് മറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് കൊലോസിയർ ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറ് അത് പൂർവകാലങ്ങൾക്കും തലമുറകൾക്കും മറഞ്ഞു കിടന്ന മർമ്മമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ തൻ്റെ വിശുദ്ധൻ തൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ ഇത് പൂർവകാലങ്ങൾക്കും തലമുറകൾക്കും മറഞ്ഞു കിടന്ന മർമ്മമായിരുന്നുവ
മൂന്നാം അധ്യായം മുഴുവനും ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട വാക്യങ്ങൾ അതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനും നിങ്ങളുടെ മജ്ജയ്ക്കും മാംസത്തിനും ഒക്കെ അതൊരു ബലമായിരിക്കും അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം പറയുക മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം ആ മർമ്മം ഇപ്പോൾ തന്റെ വിശുദ്ധ അപ്പോസലന്മാർക്കും പ്രവാചകന്മാർക്കും ആത്മാവിൽ വെളിപ്പെട്ടതുപോലെ പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യർക്ക് അറിയായി വന്നിരുന്നില്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ആ മർമ്മം ഇപ്പോൾ തന്റെ വിശുദ്ധ അപ്പോസലന്മാർക്കും പ്രവാചകന്മാർക്കും ആത്മാവിൽ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനാൽ അവർക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയതുപോലെ പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ ഇതിന് മുമ്പുള്ള കാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യർക്ക് അറിയായി വന്നിരുന്നില്ല എൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യമൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൗലോസ് പറയുക എട്ടാം വാക്യവും ഒൻപതാം വാക്യമൊക്കെ ചേർത്ത് നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ടിൽ പറയുകയാണ് സകല വിശുദ്ധന്മാരിലും ഏറ്റവും ചെറിയവനായ ഞാൻ ഒരു വിശുദ്ധിയുള്ളവനായിരുന്നില്ല ഞാൻ പാപികളിൽ ഒന്നാമനായിരുന്നു സകല വിശുദ്ധന്മാരിലും ഏറ്റവും ചെറിയവനായ എനിക്ക് ജാതികളോട് ഇതുവരെ ജാതികളോട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജാതികളോട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്രമേയ ധനത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുവാനും അതിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യം പ്രസംഗിപ്പാനും സകലവും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിൽ അനാദികാലം മുതൽ മറഞ്ഞു കിടന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മർമ്മം അതിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ ഇന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും പ്രകാശിപ്പാനുമായി ഈ കൃപ നൽകിയിരിക്കുന്നു അലലിയ ആ ഒരു സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം മറച്ചു വെച്ചിരുന്ന അനാദി നിർണയത്തിന് മുൻപേ ദൈവം മറച്ചു വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു വലിയ ദൈവിക പദ്ധതി അത് വെളിപ്പെടുത്താനും അത് ജാതികളോട് പ്രസംഗിക്കുവാനും സകലർക്കും പ്രകാശിപ്പാനുമായി ദൈവം എനിക്ക് കൃപ തന്നിരിക്കുന്നു അത് പ്രകാശിക്കുവാനായി ദൈവം വിളിച്ചാക്കിയ അപ്പസ്തോലനാണ് അപ്പസ്തോലനായ പൗലോസ് തന്നിൽ കൂടി ആരംഭിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് അപ്പസ്തോലനായ പൗലോസിൽ കൂടി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ദ ഡിസ്പെൻസേഷൻ ഓഫ് ഗ്രേസ് എന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന സഭയുടെ പദ്ധതി ഇവിടെ നമുക്കറിയാം യഹൂദൻ വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് റോമാലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുക ത്രൂ ദ ഫോൾ ഓഫ് ഇസ്രായേൽ സാൽവേഷൻ കം അൺ ടു ജൻറ്റൈൽസ് ഇവിടെ ഇതിന് മുൻപ് ജാതികൾക്ക് രക്ഷ വന്നിരുന്നില്ല ജാതികൾക്ക് ഇതിന് മുൻപ് രക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുക എന്നാൽ അവർ വീഴേണ്ടതിനോ ഇടറിയത് എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു മലയാളത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയവർക്കൊന്നും ഈ ഒരു റൂട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ലായിരുന്നു കൊണ്ടും അവരെ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു ഓർത്തഡോക്സി ലൈൻ ആയിരുന്നത് കൊണ്ടും അവർക്കൊന്നും ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ആ എഴുത്ത് കറക്റ്റ് അതിന് വേണ്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് അത് ചിലപ്പോൾ തെറ്റാവാം ഇവിടെ പറയുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് കണ്ടില്ലേ അവിടെ പറയാ ഐ സേ ദൻ ഹാവ് ദൈ സ്റ്റംബിൾഡ് ദാറ്റ് ദൈ ഷുഡ് ഫോൾ അവർ വീഴേണ്ടതിനോ ഇടറിയത് എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഗോഡ് ഫോർ ബെഡ് ബട്ട് റാദർ ത്രൂ ദയർ ഫോൾ സാൽവേഷൻ ഈസ് കം അൺ ടു ദ ജൻറ്റൈൽസ് അവരുടെ വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് ജാതികൾക്ക് രക്ഷ വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാ ജാതികൾക്ക് രക്ഷ വന്നത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു കാലിത്തൊഴുത്തിൽ ജനിച്ചപ്പോഴാണ് അവർക്ക് രക്ഷ വന്നത് കർത്താവ് ലോകത്തിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചപ്പോഴാണോ രക്ഷ വന്നത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യോഹനാന്റെ ശുശ്രൂഷയിലും മാനസാന്തരത്തിലും ഒക്കെയാണോ അവർക്ക് രക്ഷ വന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് ഞാൻ അതിനൊന്നും കുറച്ച് കാണുക അല്ല എന്നെ നിങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇവിടെ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ത്രൂ ദയർ ബട്ട് റാദർ ത്രൂ ദയർ ഫോൾ സാൽവേഷൻ ഈസ് കം അൺ ടു ദ ജൻറ്റൈൽസ് അവർക്ക് എരിവ് വരുത്താൻ അവരുടെ ലംഘനം ഹേതുവായി അവരുടെ വീഴ്ച നിമിത്തം ആരുടെ യഹൂദന്റെ വീഴ്ച നിമിത്തം എവിടെ വീണു ഈസ്രായേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരെ ദൂഷണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം അവരെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു അവരുടെ ഫോൾ ഓഫ് ഇസ്രായേൽ അവരുടെ വീഴ്ച നിമിത്തം ജാതികൾക്ക് രക്ഷ വന്നു ഇതാ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ ആ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മാർഗം റോമാലേഖനം പതിനൊന്നിന്റെ പതിനൊന്ന് ശരിക്കും ഒരു ട്രഷർ ആണ് ഈ വിഷയം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഹാലലൂയ ഇവിടെ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന ദൈവിക പദ്ധതി ആരംഭിക്കുക മൂവിംഗ് ഫ്രം ലോ ടു ഗ്രേസ് ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ആ ക്രൂസിൽ നോക്കി രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് മാറുക ന്യായ പ്രമാണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ പതിനെണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് വർഷമായിട്ട് അവർ വിശ്വസിച്ചു വന്ന് പരിശോധന ചെയ്ത് പ്രധാനം കൊടുത്ത്
അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ന്യായ പ്രമാണം കൂടെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണം കൂടെ ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പൗലോസ് അവരോട് പറഞ്ഞത് ഹാ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ഗലാത്തിയരെ ഹാലലുയ്യ 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 മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ആടി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതല്ലാതെ ഇനി ഭൂലോകത്തിൽ നിന്നല്ല സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ദൂതൻ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും നിങ്ങൾ അവർ ശാപിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വേറൊരു സുവിശേഷമല്ല ദിസ് ഈസ് ദ റെവലേഷൻ ദിസ് ഈസ് ദ മിസ്റ്റ് വി റിവീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പൗലോസ് അപ്പോ സ്വരൻ നെഞ്ചും നെറ്റിയും കാണിച്ച് ഈ സുവിശേഷം അവരോട് പ്രസംഗിക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് ദിസ് ഈസ് ദ ഗ്രേസ് കമ്മീഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മിറ്റഡ് അണ്ട് യു ആൻഡ് മീ നമ്മളെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രേസ് കമ്മീഷൻ ഇതാണ് വി ആർ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ഞാൻ ചില ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കാം ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂസിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണരാണ് ഞാൻ അത് ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് കാണിക്കാം വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം അതിൻ്റെ ഇതല്ല മൊത്തം മറ്റേത് കാണിച്ചു മറ്റേ ടെക്സ്റ്റ് കാണിച്ച് ഓക്കെ യു ആർ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ച പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതൊന്ന് കാണിക്കാം ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്ലസ്ഡ് ട്രൂത്ത് വി ലേൺ ത്രൂ ദ പ്രീച്ചിങ് ഓഫ് ദ ക്രോസ് ഈസ് അവർ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ പൂർണ്ണരാണ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ഡിസ്പെൻസേഷൻ ഓഫ് ഗ്രേസ് ദ മോമെന്റ് എ പേഴ്സൺ പ്ലേസസ് ഹിസ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ദ ഷെഡ് ബ്ലഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് അലോൺ ഫോർ സാൽവേഷൻ ഹി ഇസ് ബാപ്റ്റൈസ്ഡ് ഇൻ ടു ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് നാം ഇന്ന് കർത്താവിൽ ഒരുത്തൻ ഒരാൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശ് മരണത്തിൽ കർത്താവ് ചൊരിഞ്ഞ ആ രക്തത്തിൽ നാം വിശ്വസിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും കർത്താവിൽ നാം സ്നാനപ്പെട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുകയും ചെയ്യുകയാണ് ബൈ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധി ആത്മാവിനാൽ നമ്മളെ സ്നാനപ്പെടുത്തി യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർക്കുകയാണ് ഇൻ ടു ഹിസ് ഡെത്ത് ബെറിയൽ ആൻഡ് റിസറക്ഷൻ അവൻ്റെ മരണത്തോട് അവൻ്റെ അടക്കത്തോട് അവൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തോട് നാം ഏകീഭവിക്കുകയാണ് എന്ന് കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ബിലീവേഴ്സ് ആർ സീൽഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് പ്രോമിസ് വാഗ്ദത്വത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി ആത്മാവിനാൽ നമ്മളെ മുദ്രയിടുകയാണ് ഹാലലുയ്യ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ പ്രത്യാശയ്ക്കായിട്ട് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന വലിയ അഷുറൻസിനായിട്ട് ഈ ബ്ലസ്ഡ് അഷുറൻസിനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്ന് നാം ചെയ്ത് ഓരോരോ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തത് നമ്മൾ നേടുന്ന ഒരു സംഗതി അല്ല ഇത് ഇത് ഇംപ്യൂട്ടഡ് റൈറ്റ്സ്നെസ് കർത്തവ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിലെ വിശ്വാസത്താൽ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന രക്ഷയ അതിൻ്റെ അടുത്ത ലൈൻ പറയുക ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ബിലീവേഴ്സ് ഹാവ് കംപ്ലീറ്റ് ഫോർ ഗീവ്നെസ് ഓഫ് ആൾ ദയർ സെൻസ് ആൻഡ് ദ ഇംപ്യൂട്ടഡ് റൈറ്റ്സ്നെസ് ഓഫ് ഗാഡ് ദ റൈറ്റ്സ്നെസ് ഓഫ് ഗാഡ് വിച്ച് ഈസ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശു ക്രിസ്തുവിലെ വിശ്വാസത്താൽ വി ബിക്കം ഹെയർസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശികൾ അലലിയ ജോയിൻ ഹെയർസ് കൂട്ടവകാശികളായി തീരുക ആൻഡ് ജോയിൻ ഹെയർസ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് നത്തിങ് ഷാൽ ബി ഏബിൾ ടു സെപ്പറേറ്റ് ആസ് ഫ്രം ദ ലവ് ഓഫ് ഗോഡ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് അവർ ലോഡ് ഒരു ശക്തിക്കും നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് വേർപിരിക്കുവാനോ മാറ്റുവാനോ കഴിയത്തില്ല ദിസ് ഈസ് ദ ബ്ലസ്ഡ് അഷുറൻസ് വി ഹാവ് ഒരു ടെക്സ്റ്റോട് ഞാൻ കാണിക്കാം ഹലലുയ അവിടെ പറയാണ് This is a contrast to Israel's program in time past. പഴയ കാലത്ത് ഇസ്രായേലിന് കൊടുത്തിരുന്ന ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് പദ്ധതിയുണ്ട് അതുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുക ടുഡേ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് എമങ് ദ മെനി ബ്ലെസ്സിങ്സ് വി ഹാവ് വി ഓൾസോ ഹാവ് സ്പിരിച്വലി വാട്ട് വാസ് റിക്വയർഡ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ ഫിസിക്കൽ ഫിസിക്കലി അണ്ടർ ദ ലോ അതായത് യഹൂദന് ഫിസിക്കലി ന്യായ പ്രമാണം പ്രകാരം കൊടുത്തിരുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് വിശ്വാസത്താൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇസ്രായേൽ ഹാ ടു കണ്ടിന്യൂലി ഓഫർ ബ്ലഡ് സാക്രിഫൈസ് ഫോർ സിൻസ് അവർക്ക് അവർക്ക് ആടിനെയും കാളയും കുറുപ്രാവിനെയും ഒക്കെ നിരന്തരം യാഗം കഴിക്കണമായിരുന്നു അവരുടെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി വി നൗ നോ ദറ്റ് വി ഹാവ് ടോട്ടൽ കംപ്ലീറ്റ് ഫോർ ഗീവ്നെസ് ഓഫ് ഓൾ സെൻസ് പാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ
പക്ഷെ ഈ ആ വ്യത്യാസം കണ്ടോ അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ ആത്മീകമായിട്ട് എന്തൊരു വലിയ വ്യത്യാസം ആ ദൈവം നമുക്കൊരു ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയാണ് ദൈവം നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ത്രൂ ദ ഫെയ്ത്ത് ഓഫ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഗോഡ് എ സ്പിരിച്വൽ ബാപ്റ്റിസം ഇൻ ടു ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തു യേശുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റിരിക്കുന്നവരൊക്കെയും യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റവരായ നാം എല്ലാവരും അവൻ്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ സ്നാനമേറ്റിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഡിപ്പിങ് യു ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ ഹലൽവിയ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്താൽ ഇതെല്ലാം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുക വി ആർ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ അല്പം കൂടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് അറിയാവുന്ന വിഷയമാണെന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒരു റീക്യാപ്പ് ഇവിടെ എല്ലാം പ്രസംഗ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീച്ചിങ് ഓഫ് ദ ക്രോസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ആണ് കർത്താവിന്റെ ക്രൂസിനെയാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഹലലുയ ഹലലുയ റോമാലേഖനം പതിനൊന്നിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അതായത് റോമാലേഖനം പതിനൊന്നിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ പറയുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമാന്മാരെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഈ രഹസ്യം നിങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ജാതികളുടെ പൂർണ്ണ സംഖ്യ ചേരുവോളം ഇസ്രായേലിന് അംശമായി കാഠിന്യം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ഇസ്രായേലിന് അംശമായിട്ട് കാഠിന്യം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു പൂർണ്ണമായിട്ടല്ല അംശമായിട്ട് ഭാഗികമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും ഇന്ന് ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പൗലു സബോസോൽ അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടത് ബർന്നബാസ് അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടത് യഹൂദൻ ഇന്ന് ഇതിൽ വന്ന് രക്ഷപ്പെടാം കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂസിൽ രക്ഷപ്പെടാം ഭാഗികമായിട്ട് അംശമായി അവർക്ക് പൂർണ്ണമായി പൂർണ്ണ സംഖ്യ ചേരുവോളം ഇസ്രായേൽ അംശമായി കാഠിന്യം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ജാതികളുടെ ആ പൂർണ്ണ സംഖ്യ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവ് വാനമയങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷനാവും കർത്താവ് ദാൻഗംഭിരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുന്നമേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും ആരെ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റവരാണ് നാം യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റിരിക്കുന്നു നാം എല്ലാവരും യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുന്നമേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം രൂപാന്തരപ്പെടും അങ്ങനെ നാം റാപ്ചറിൽ ചേർക്കപ്പെടുകയും നാം ജഡ്ജ്മെന്റ് സീറ്റ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ന്യായ വിസ്താര സഭ അവിടേക്ക് ചെല്ലുകയും ചെയ്യും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് നാം ചെയ്ത എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പ്രതിഫലം കിട്ടും നാം ഇവിടെ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ദൈവം നമുക്ക് പ്രതിഫലം തരും അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രതിഫലങ്ങളും നമ്മുടെ അവകാശങ്ങളും ഒക്കെ സ്വീകരിച്ച് നാം സ്വർഗത്തിൽ വാഴുവാനായി പോവുകയാണ് നിത്യം സ്വർഗത്തിൽ കർത്താവിനോടൊപ്പം വാഴുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അതാണ് ഭാഗികരമായ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ അതാണ് പോളൈൻ എപ്പിസ്റ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ റോമാലേഖനം മുതൽ ഫിലമൻ എഴുതിയ ലേഖനം വരെയുള്ള ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ പതിമൂന്ന് ലേഖനങ്ങളിൽ കൂടി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും സ്വർഗത്തിൽ മർമ്മമായിരുന്ന ദൈവിക പദ്ധതി വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടതിന് ശേഷം യഹൂദിനെ എവിടെ നിർത്തിയോ അവിടുന്ന് അവനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ആരംഭിക്കും അതാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനം മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെയുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് എ പ്രോഫസി ബിഗാൻ ടു ബി ഫുൾഫിൽഡ് അവിടെ വെച്ച് റാപ്ചറിന് ശേഷം പ്രോഫസി ബിഗാൻ ടു ബി ഫുൾഫിൽഡ് എന്നൊരു കാലം ആരംഭിക്കും പ്രോഫറ്റിക് ഈവെന്റ്സ് അവിടെ ആരംഭിച്ചു തുടങ്ങും ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോഫറ്റിക് ഈവെന്റുകൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അവിടെ ആരംഭിക്കും ട്രിബുലേഷൻ പീരീഡ് അന്ന് നടക്കേണ്ടുന്ന ട്രിബുലേഷൻ പീരീഡ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കും ഇവിടെ ആ ട്രിബുലേഷൻ പീരീഡിൽ കൂടെ ദൈവം അവരെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും അവരിൽ ഒരു നല്ല ശതമാനം കർത്താവിനെ അറിയും മഷിഹ അവർ കാത്തിരുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ആയിരുന്നു മഷിഹ എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകും അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേര് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുകയും റീസ്റ്റോറേഷൻ ഓഫ് ജ്യൂസ് യഹൂദിനെ റീ ഇൻസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അവർ ആ കഠിന ശോധനയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും ഞാൻ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കോടാലി വെച്ചിരിക്കുന്നു നല്ല ഫലം കായികാത്തതൊക്കെയും വെട്ടി തീയിലിട്ട് ചൂട്ടുകളെയും എന്ന് പറയുന്ന ആ കാലഘട്ടം വീശുമുറം അവന്റെ കയ്യിലുണ്ട് കതിർ പട പതിർ കിടാത്ത തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകളെയും ഹലലിയ എന്ന് പറയുന്ന ആ കാലഘട്ടം ആ ആ അന്നുണ്ടായിരുന്ന യഹൂദന്മാര് പുരോഹിതന്മാര് ശാസ്ത്രിമാര് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുസരിക്കാത്തവര് ദ ജനറേഷൻ ഓഫ് വൈപ്പേഴ്
ആ കാലത്തിന് ശേഷം ആ കാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ കാലത്തിലെ കഷ്ടം കഴിഞ്ഞ ശേഷം സൂര്യൻ ഇരുണ്ടു പോകും ചന്ദ്രൻ പ്രകാശം കൊടുക്കത്തില്ല ആകാശത്ത് നിന്ന് പെരുങ്ക മരം ഉതിർത്തിട്ട് കായ്കൾ വീഴുന്നത് പോലെ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴും പാലൂയ്യ ഭയങ്കര അതിഭയങ്കരമായ കഷ്ടകാലത്തിൽ കൂടെ അവർ കടന്നു പോകും എന്നാൽ ദൈവത്തിന് പ്രത്യേക കൃപ അവരുടെ മേലെ ഉണ്ടാകും അവരെ അങ്ങനെ റീ ഇൻസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരും ആ ഒരു വലിയ കാലഘട്ടം അവരെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന അതിൻ്റെ അവസാനം ഹലലിയ കർത്താവ് വാനമേഘങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷനാവും മിന്നൽ കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോളം വിളങ്ങുന്നത് പോലെ ഹലലിയ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഭയങ്കര ഇരുട്ട കുറ്റ കുറ്റരിട്ട ചന്ദ്രനില്ല സൂര്യനില്ല ദിവസങ്ങളായിട്ട് വെട്ടം പ്രകാശം കണ്ടിട്ടില്ല ആകാശത്തിൽ കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോളം മിന്നൽ കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോളം വിളങ്ങുന്നത് പോലെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവാകും ഹലലുയ ഭയങ്കര സംഭവം അതിമഹത്തായ കർത്താവിൻ്റെ ആ ഒരു വരവ് അത് ഭയങ്കരമാണ് ലോകത്തിന് ആ ഈ ലോകത്തിലുള്ളവരെല്ലാവരും കാണും അവനെ കുത്തി തുളച്ചവർ കാണും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ അത് പറയുന്നു വെളിപ്പാട് ഒന്നിൻ്റെ ഏഴ് അത് പറയുകയാണ് ഇതാ അവൻ മേഘാരൂഢനായി വരുന്നു ഏത് കണ്ണും അവനെ കുത്തി തുളച്ചവരും അവനെ കാണും ഭൂമിയിലെ ഗോത്രങ്ങളൊക്കെയും അവനെ ചൊല്ലി വിലപിക്കും ഊവ് ആമേൻ അതിന് ഡബിൾ കൺഫേം ആ ഊവ് ആമേൻ യെസ് ഇൻഡീഡ് അത് നടക്കാൻ പോവുക അലലിയ അത് കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയാണ് അങ്ങനെ കർത്താവ് രാജാതി രാജാവായി ലോകത്തിലേക്ക് വരിക ആ വരവിൽ അതുവരെ മരിച്ചു പോയ വിശുദ്ധന്മാരെല്ലാവരും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും റിസറക്ഷൻ അലലിയ അതുവരെ മരിച്ചു പോയ വിശുദ്ധന്മാർ ഏത് വിശുദ്ധന്മാർ ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാരാണോ നമ്മളാണോ അല്ല നമ്മൾ ഉയർത്തു നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലായിട്ട് മിനിമം ഒരു ഏഴ് വർഷമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ഒരു ഈവൻ്റ് ആണിത് കർത്താവിൻ്റെ ആ മടങ്ങി വരവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള വിശുദ്ധന്മാർ അന്ന് ആ ആദാ മുതലുള്ള വിശുദ്ധന്മാർ ആദാ മുതൽ ഇതിലാണോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് യെസ് ആദാ മുതലുള്ള വിശുദ്ധന്മാർ അവർ ഈ ലോകത്തെ വീണ്ടെടുത്ത് ഇതിൽ വാഴുന്ന പദ്ധതി അവർക്കറിയാവുന്നത് ഉലക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ സ്വർഗത്തിൽ മർമ്മമായിരുന്ന ആ പദ്ധതി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല അത് പൗലോ സപ്പോസലിലാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് എന്നാൽ ഭൂമിയെ വീണ്ടെടുത്ത് ഭൂമിയിൽ വാഴുന്ന പദ്ധതി അന്ന് മുതലുള്ള സകല വിശുദ്ധന്മാർ അതിലാണ് അബ്രഹാമും ഇസഹാക്കും യാക്കോപ്പും മോശസും ഒക്കെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നത് അവരുടെ റിസറക്ഷൻ ഈ പ്രത്യാശയാണ് കർത്താവിൻ്റെ ഉയർപ്പിനോട് കൂടി ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ് അവരുടെ ആദ്യ ഫലക്കറ്റയുടെ പെരുന്നാളെന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ ഫലമായിട്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അത് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു വലിയ അഷുറൻസ് ആണ് ബാക്കി കറ്റകളെല്ലാം ഉയർക്കും മരിച്ചു പോയ വിശുദ്ധന്മാരെല്ലാം ഉയർക്കും അങ്ങനെ അവരുടെ റിസറക്ഷൻ അവരെല്ലാവരും ഉയർത്ത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുൻപാകെ വരും അവർക്ക് അനു അവരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവരുടെ പ്രതിഫലങ്ങൾ ഒക്കെ ദൈവം അവർക്ക് കൊടുക്കും അതെല്ലാം അവർ സ്വീകരിച്ച് അലലുയ ആ തേജസിൻ്റെ സിംഹാസനം അതിൽ കൂടി അവർ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നിറവേറുക യേശു ക്രിസ്തു രാജാവായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ വാഴാൻ പോവുക അലലുയ ആയിരം ആണ്ട് അവർ ഈ ലോകത്തിൽ വാഴും അതിന് മുൻപായിട്ട് സാത്താനെ അവൻ്റെ സാത്താൻ്റെ മൂന്ന് മെയിൻ തൃത്വമാണ് സാത്താനുള്ളത് അതിലെ സാധാൻ്റെ എതിർ ക്രിസ്തുവിനെയും കള്ളപ്രവാചകനെയും അഗാധ കൂപത്തിലേക്ക് തള്ളിക്കളയും അതിനുശേഷം പഴയ പാമ്പായ ഈ സർപ്പം ഏതാ പഴയ പാമ്പ് അങ്ങ് ഏതനിൽ വന്ന ആ ആ സാത്താൻ അതായത് ഇവരുടെ തലവൻ ലൂസിഫർ അവനെ പിടിച്ച് ആയിരം ആണ്ടേക്ക് ചങ്ങലയിലിടും ഈ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ച സമത്വ സുന്ദരമായ അനുഗ്രഹീതമായ വാഴ്ച അതിൽ ചില ചില ജാതികളും അതിൽ ഉൾപ്പെടും കാര്യം അതിൽ പെടാൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ സഹായിച്ചവർ അവരോട് കരുണ കാണിച്ചവർ ആ കഷ്ടത്തിൽ അവർക്ക് തുണ നിന്നവർ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ദൈവം ആ കഷ്ടത്തിൽ കൂടെ വിടുവിക്കും അവരൊക്കെ ഈ ആയിരം ആണ്ടിലെ വാഴ്ചയിലേക്ക് കടക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തരും ഏതേലും യഹൂദനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും സഹായിച്ച് ഞാൻ ഇതിൽ കയറി പറ്റാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് അത് നടക്കത്തില്ല മലയാളികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് റൂട്ടുകളും ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുന്ന ആൾക്കാരായോണ്ട് പറയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു യഹൂദൻ്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് അവനെ സഹായിച്ച് ആ ഒരു കെയർ ഓഫിൽ ഇവിടെ കയറാവുന്നാരിലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഈ കാലഘട്ടം കാലമെല്ലാം കഴിയും ഇന്ന് കാണുമ്പതെല്ലാം അഴിയും പിന്നെ പുതുയുഗം വിരിയും തിരികെ വരാതെ നാം നിത്യതയിൽ മറയും ഒരു വലിയ കാലം ഒരു ടൈം പീരീഡ് കർത്താവ് ഉലകത്തിൽ ദൈവം ആരംഭിച്ച ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് പീരീഡ് ഒരു ഒരു കാലമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പീരീഡ് അവിടെ അവസാനിക്കുക അനാദി നിത്യത മുതൽ ഭാവി നിത്യതയിലിടയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലം ഈ കാലം തീരും കാലമെല്ലാം കഴിയും ഇന്ന് കാണുമ്പതെല്ലാം അഴിയും പിന്നെ പുതുയുഗം വിരിയും തിരികെ വരാതെ നാം നിത്യതയിൽ മറയും ആലലിയ എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം നമ്മളോട് പറയുകയാണ് അന്ന് സ്വർഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും എല്ലാം ഒന്നായി ചേർക്കുക എന്ന കാല സമ്പൂർണതയിലെ വ്യവസ്ഥയ്ക്കായി തന്നെ അത് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ളതെല്ലാം പിന്നെയും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി ചേർക്കുക എന്നിങ്ങനെ കാല സമ്പൂർണതയിലെ വ്യവസ്ഥയ്ക്കായി കൊണ്ട് തന്നെ നാം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വായിച്ച് ആരംഭിച്ച ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് കൊൽ കൊലോസിയ ലേഖനം ഒന്നിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ സകലവും അവനായും അവൻ മുഖാന്തരവും ഉളവായി എന്ന് നമ്മൾ വായിച്ച് കേട്ട അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗം കണ്ടോ അവൻ മുഖാന്തരവും അവനായിട്ടും സകലവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കൃതവായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തിൽ സകലതും ഒന്നായി വരും അലലുയ സമത്വ സുന്ദരമായ അനുഗ്രഹീതമായ ആ നിത്യതയിലേക്ക് കടക്കുക ദൈവം നമുക്കിന്ന് ഭാഗ്യം തന്നിരിക്കുക തിമത്തിയോസ് ഒന്ന് തിമത്തിയോസ് അതിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ നാലാം വാക്യം ഞാൻ അതോട് പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മുടെ സമയം തീർന്നു അലലിയ അവിടെ പറയുക അവൻ സകേല മനുഷ്യരും ആര് സകേല മനുഷ്യരും രക്ഷ പ്രാപിപ്പാനും സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ എത്തുവാനും ഇച്ഛിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യന് പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഈ സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ സാത്താന് ഈ ഇതിനെതിരായിട്ട് പോരാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഏത് നിലയിൽ നമ്മളെ തെറ്റിച്ചു കളയാം ഏത് തന്ത്രത്തിൽ കൂടെ നമ്മളെ വീഴ്ത്തി കളയാം എന്ന് സാത്താൻ ഈ വാക്യത്തിനെതിരായിട്ട് പോരാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അവൻ സകല മനുഷ്യരും രക്ഷ പ്രാപിപ്പാനും സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ എത്തുവാനും ഇച്ഛിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ആ വലിയ നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് നോക്കി പാർക്കാം അതിനായിട്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ കൃപ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ അനുഗ്രഹീതമായ നിലയിൽ നമുക്ക് ഈ മോഡികൾ പഠിക്കുവാൻ ദൈവം കൃപ തന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചില ആഴ്ചകളിലേക്ക് ഇനി ക്ലാസ്സുകൾ കാണത്തില്ല അടുത്ത മോഡികളുമായി നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ കൂടെയും നമ്മുടെ മറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ കൂടെയും ഒക്കെ സൺഡേ വർഷിപ്പിൽ കൂടെയും ഒക്കെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും എന്നാണ് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഉത്സാഹത്തോടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാനും കർത്താവിന് വേണ്ടി ആത്മാക്കളെ നേടുന്നവരായി തീരുവാനും ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരും കാക്കട്ടെ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പുതുവർഷം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരട്ടെ എന്ന് പ്